ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందని కన్న కూతుర్ని హత్య చేశాడో తండ్రి చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురంలో చందన అనుమానాస్పద మృతిని ఛేదించారు పోలీసులు చందనను ఆమె తండ్రి హత్య చేసినట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది రేడ్లపల్లిలో నివసిస్తున్న వెంకటేష్ అమరావతి దంపతులకు చందన రెండో కుమార్తె కుప్పంలోని ప్రభుత్వ కళాశాలలో చందన డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతోంది అదే మండలం ఒడ్డుమడి గ్రామానికి చెందిన యువకుడితో ఏర్పడిన పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది దీంతో ఈ నెల పన్నెండున వారిద్దరూ కుప్పంలోని దేవాలయంలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు వివాహం చేసుకున్నట్టు తెలుసుకున్న చందన కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను దేవాలయం నుంచి బలవంతంగా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు అదే రోజు సాయంత్రం ఈ విషయంలో చందనకు ఆమె తండ్రికి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది గొడవ తారాస్థాయికి చేరడంతో తండ్రి వెంకటేష్ తాడుతో గొంతు నిర్మి హతమార్చాడు ఆ తర్వాత హత్యను ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించేందుకు ఇంట్లోని దూలానికి వేలాడదీశారు ఆ తర్వాత భార్య అన్న వరమూర్తి బావమర్ది మునిరాజుతో కలిసి చందన మృతదేహాన్ని వారి పొలం వద్ద ఉన్న బీడు భూమిలో దహనం చేశారు ఆనవాళ్లు కనిపించకుండా అస్థికలను బస్తాల్లో నింపి కర్ణాటక పరిధిలోని క్యాసంబళ్లలోని ఓ చెరువులో పడేశారు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణను వేగవంతం చేశారు వివాహం చేసుకున్న రోజునే ఇంట్లో చనిపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తమదైన శైలిలో చందన కుటుంబ సభ్యులను విచారించి నిజాలు కక్కించారు ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులైన చందన తండ్రి వెంకటేష్ తల్లి అమరావతి ఆమె బంధువులను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు మరో నిందితుడు వెంకటాద్రి పరారీలో ఉన్నట్టు తెలిపారు డిఎస్పీ రైట్గా ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి గోపినాథ్ పోనే ద్వారా అందిస్తారు గోపినాథ్ చందన హత్య మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించినట్టు తెలుస్తుంది కన్న తండ్రి ఆమెను హత్య చేసినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వివరాలు ఏంటి శివ ఏదైతే మీరన్నట్టుగానే చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగినటువంటి ఈ కులాంతర వివాహానికి సంబంధించినటువంటి కేసులో చందనాన్ని అతి దారుణంగా చంపిన తండ్రిని అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా పోలీసు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే పూర్తి వివరాలు లేకపోతే ఈ నెల పన్నెండవ తారీఖున ఏదైతే కుప్పం శాంతిపురం మండలానికి చెందినటువంటి ఒడ్డిపల్లికి చెందినటువంటి నంద కుమారు అదేవిధంగా వెంకటేష్ అదే శాంతిపురం అదే పక్కనే ఉన్నటువంటి గ్రామంలో శాంతిపురం మండలం రెడ్లపల్లికి సంబంధించినటువంటి వెంకటేష్ కూతురు చెందిన వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రేమించుకున్నాడు అంటే వీళ్ళు వచ్చి ఆ కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఒక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీలో ఆ అమ్మాయి చదువుతుంది డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ అయితే గత కొత్త తరంగా వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు ఆ పన్నెండో తారీఖు కాకుండా మూడు రోజుల క్రితం వీళ్ళు వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ ఏదైతే ఈ చందనాకు సంబంధించినటువంటి వీళ్ళు చందన కావచ్చు లేకపోతే నాకు వీళ్ళు బీసీ వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఈ పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి భర్తగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆ వెంకట నంద కుమార్ వచ్చి ఎస్సి క్యాస్ట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇస్తే వీళ్ళకి వీళ్ళ పెళ్లికి పెద్దలు నిరాకరించడం జరిగింది అయితే పెద్ద మనుషులు అందరూ కూడా ఆ సముదాయించినప్పటికి కూడా చందన తండ్రి వెంకటేష్ ఏమాత్రం వినిపించుకోలేదు పెళ్లి అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే నచ్చ చేసి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోయారు అయితే ఇంటికి తీసుకెళ్లినటువంటి వెంకటేష్ అతి దారుణంగా కొట్టడమే కాకుండా భయభ్రాంతులు గుర్తేసేందుకు ఆ అమ్మాయికి నచ్చ చెప్పేందుకు ప్రయత్నం చేశారు ఈ పెళ్లి మీరు నిరాకరించని చెప్పు తప్పకుండా మీకు ఇంకెవరైనా సరే మంచి సంబంధం ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆమె నిరాకరించడంతో ఇక అతి దారుణంగా కొట్టడం వెంటనే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దాలానికి ఏదైతే దూలానికి దానికి ఉరు ఉరేసి చంపేయడం దాని తర్వాత ఇంకా ఆ అమ్మాయిని అక్కడే వాళ్ళ సొంతంగా ఉన్నటువంటి పొలంలోకి తీసుకెళ్లి అతను కావచ్చు ఆ చందన అమ్మ అమరావతి అదేవిధంగా పెద్దనాన్న వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆ ఏదైతే దహన క్రియల కార్యక్రమాన్ని చేసి కర్ణాటక బార్డర్లో ఉన్నటువంటి ఒక చెరువులో ఆ ఏదైతే ఆ దహన క్రియలు జరిగిన తర్వాత ఆ పూర్తి కావచ్చు లేదంటే మిగిలిన కలేబారాలన్నీ కూడా అక్కడ దాచిపెట్టే ప్రయత్నం అయితే చేశారు అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామంలో కొంతమంది వెంటనే దీన్ని గుర్తించి వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు అయితే ఇది ఖచ్చితంగా తండ్రి చేశారని చాలా వరకు కూడా ఏదైతే ఎస్సీ కులాలకు సంబంధించిన వర్గాలన్నీ కూడా ఆందోళన గత అప్పట్లో గత వారం రోజుల పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో కూడా చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ అదేవిధంగా ఎస్పీ పూర్తి స్థాయిగా విచారణ జరపాలని చెప్పి పోలీసులు ఆదేశించడంతో సంఘటన స్థలానికి కూడా ఎస్పీ కావచ్చు లేదంటే కలెక్టర్ వీళ్ళు కూడా అక్కడ పర్యటించిన పరిస్థితి ఈ దళిత సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం వల్లనే ఈ కేసును పోలీసులు కూడా చాలా 
ప్రిస్టేజ్ గా తీసుకుని కేసును చేధించారు అయితే తల్లిదండ్రులే దీన్ని సూత్రదారులుగా భావించి కన్నా కూతుర్ని చంపడం చాలా దారుణంగా భావించినటువంటి పోలీసులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి తెలుగు నిందితులుగా ఉన్నటువంటి తల్లి తండ్రి అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కేసెస్ కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది గతంలో జరిగినటువంటి వాదోపు వాదాలేది అసలుకి ఎందుకు ఇంత దారుణంగా క్రూరంగా అంటే రా అంటే అవలంబించడానికి గల కారణాలు వాటన్నిటి మీద కూడా విచారణ అయితే జరుపుతున్నారు ప్రస్తుతానికి పోలీసుల కస్టడీలో వీళ్ళు ఉండడం జరిగింది శివ అయితే గోపీనాథ్ మనం గత కొన్నేళ్ళగా చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ పరువు హత్యలకు సంబంధించి ఒకవైపు ప్రభుత్వాలు కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం ఇటువంటి పరువు హత్యల మీద అంటూ కూడా చెప్తున్నాయి ఇటు ప్రజా సంఘాలకు కూడా చైతన్యపరిచే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఈ కులాంతర వివాహాలకు సంబంధించి లేదంటే ప్రేమ వివాహాలకు సంబంధించి కన్న బిడ్డల్ని ఇంత కిరాతకంగా చంపుకోవడం వారి జీవితాలు నాశనం చేయడం ఏంటి ఈ ఈ ఘటనలు మనం ఏ రకంగా చూసుకోవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా శివ మీరంటే కానీ ఎందుకని అంటే పల్లెల్లో వాతావరణం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది పట్టణాల్లో పోలిస్తే అక్కడ ఏదైతే కులాంతర వివాహాలు కావచ్చు లేదంటే ప్రిస్టేజ్ కి పోయే కన్న బిడ్డల్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగిన ఘటన కూడా అలాంటి పోగొట్టిందండి పరువు కోసం కేవలం పరువు కోసం ఎందుకని అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా తలెత్తుకొని తిరిగినటువంటి నేను రాజకీయం కావచ్చు లేదంటే ఆర్థికంగా కావచ్చు అన్ని రంగాల్లో నేను ముందున్నటువంటి నేను తన కూతుర్ని ఒక కులాంతర వివాహం అంటే ఒక అతి అతి తక్కువగా జాతిగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఎస్సీ కులానికి చెందినటువంటి వ్యక్తికి పెళ్లి చేస్తే పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ పరువు పోతుందనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతోనే ఇంత దారుణానికి కడుపులో అదే కన్న బిడ్డని ఇంత దారుణంగా చంపడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని ఏ తల్లి తండ్రి కూడా అంటే సహించలేనటువంటి పరిస్థితి అందులో కూడా దీన్ని ముక్త కంఠంతో వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఒకవేళ ఏదైనా సరే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మాత్రం తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసేసుకున్నారు మేజర్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఏదైనా సరే సర్ది చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మాత్రం చూడాలని పోలీసులు కూడా నిన్న జరిగినటువంటి మీడియా సమావేశంలో విజ్ఞప్తి చేసినటువంటి పరిస్థితి అంటే చేతికి ఎదిగినటువంటి బిడ్డల్ని ఎంత దారుణంగా కష్టాయిగా మారినటువంటి తల్లిదండ్రులు మానవత్వం మర్చిపోయి కూడా ఎందుకు ఇంత దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ ఘటన జరగకముందే అంతకుముందు కూడా నెల రోజుల క్రితం ఇదే చిత్తూరు జిల్లాలో ఏదైతే పలమనేరు నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక ఘటన చోటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇలా కులాంతర వివాహానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూలోని ఒక వ్యక్తిని అతి దారుణంగా కొట్టి చంపినటువంటి పరిస్థితి కూతుర్ని అలా ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనే దాని మీద కూడా పోలీసులు ప్రజల్ని చేతన పెట్టే విధంగా తల్లిదండ్రులు చేతన పెట్టే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్టు కూడా నిన్న ఏదైతే మీడియా సమావేశంలో కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఇది అందరూ కూడా ఖండించాల్సిన విషయం శివ రైట్ రైట్ గోపినాథ్ థ్యాంక్ యూ